Felipe Hermoso. O se pongan. Y es lo callejero, gente. Esto es, esto es lo que digo de India, que es un viaje en el tiempo. Hola gente querida Sa, ¿cómo andan? Yo acá en India después de 5 años. 5 años de aquel viaje legendario de Edo desde Dinamarca hasta acá que terminé justamente acá en India, alucinante. En aquel viaje llegué caminando a India, esa fue la, la última vez que llegué acá. Caminando, cruzando la frontera de Pakistán y bueno, acá estoy una vez más, esta vez vine en avión. <risa> ya no me da para, no me da cuero tampoco para tanta aventura, pero feliz, feliz de estar acá. Eh, la verdad que al principio es un poquito abrumador, eh, la cantidad de gente, bueno, los que han estado acá lo saben, es, es intenso, pero lo vale, lo vale pena. Eh, la verdad que India es un lugar, es uno de los lugares para mí favoritos. Pero lo que les quiero mostrar hoy, específicamente de India, es el bazar que a mí me vuelve más loco. El bas, para mí, que es el, el mejor bazar de todo el subcontinente indio, que se llama Pajar Gang. Así que vamos a dar una vueltita, vamos a explorar un poquito, vamos a ver qué tan acostumbrado estoy a India. Llegué hace un par de días, al principio fue un poquito abrumador, después de no estar acá por tanto tiempo, al principio India puede ser un poquito intenso, es mucha gente, mucho ruido, todo, todo pasa al mismo tiempo. A pesar de que es un quilombo, <ríe> se disfruta. Así que bueno, sin hacerla más larga, vamos a dar una vueltita. Estás llegando al país. O te estás yendo, principalmente cuando estás yendo a este lugar puede ser muy útil porque puedes conseguir todo, desde, no sé, artesanías a cosas de farmacia de Urbeda, no sé, mantas, ropa, jipona, todo lo que se te ocurra, todas las cosas exóticas que puede ofrecer India, te lo lleva para tu casa y si no, también a la llegada. Otra cosa muy buena es que es todo, la comida también es muy barata. La comida es un regalo acá. Puedes conseguir de lo que quieras. Y lo medio lo bueno, que es mucha comida callejera. Vamos a ver si podemos comer algo. Estoy muerto de hambre ahora. Hay muchas opciones copadas. Bueno, los menús callejeros, si el que se anima a comer algo callejero acá, van cambiando constantemente a lo largo del día. Hey, hello. hello. Siempre hay un chai a la mañana con una luparata que sería como una tipo de tortilla con papa adentro. Después de la tarde puedes picar una comida un poco más llenadora, siempre tener frutita, juguito, licuado, tener lassi que es como un yogur un poco ácido que lo preparan acá, que está buenísimo, lo preparan con hielo, que también zafa. El alojamiento también un regalo, por eso acá por eso es conocido el Pajar Gansh. Tener habitaciones de hasta 2 dólares por ahí. Está bien, el precio va acorde a lo que es también la habitación. A veces tenemos unos lugares que son de terra. Y la rata más chiquita es una comadreja. Pero, pero bueno, para que para estar, hay para todos los gustos. El que quiere garroñar y el que quiere, no sé, tener un poquito más de confort. En los primeros viajes, este es mi quinto viaje a India. En los primeros que venía roto sin un mango, así me tiraban cualquier lado y unos colchones que era como lo mismo que dormir el piso. Bueno, acaba de llover. Uh, este ya toqué esta agua radiactiva, se te cae la pierna. Eh, acaba de llover, que algo que nunca había visto en las cinco veces que vine. Lo bueno es que se puede ver el cielo. Bueno, ahora no, pero se me de vuelta. Hacía rato que no veía el cielo azul en Delhi. Y lo malo es que la humedad satánica que se levantó está terrible. Creo que la temperatura en este momento debe ser 37, 38 grados. Pero con la humedad, la, la sensación térmica se va, creo que 42 más o menos. Estoy chivando unas bulucas, como no te puedo explicar. Es parte de la experiencia. El Pajar Ganch tiene una población de 110.000 personas. Permanente, ¿eh? El bazar nada más, imagínese. Delhi tiene 35 millones de habitantes. Casi la población de argentina, la ciudad tiene que 1.500 kilómetros cuadrados nada más. Monstruo, monstruo, monstruo. Y mientras Delhi tiene esa cantidad de gente, India en total tiene 1.400 millones de almas. El 20% de la población del planeta. Eso es muy fuerte, el 20% de toda la población del planeta acá. Una vez cuando visité China, me decían allá que aunque China en este momento tiene más gente que India, es que tienen muchos niveles, tienen muchos edificios, tienen muchos subterráneos. Entonces como que la gente se, se desparrama por esos tres niveles. Mientras que en India, al haber poca infraestructura, no haber tantos edificios, no haber una línea de sub 
carácter, no sé, tan desarrollada como China, ponele, que la gente se aglomere todo en este nivel, nivel de la calle. Entonces eso hace que explote todo. Y acá este el bazar, para mí, lo más salvaje que tiene India. Tiene todo en uno. Es toda la cultura, está todo encapsulado en un solo lugar. Tenemos un poco del, del descontrol de cualquier bazar, más cantidad de viajeros que vienen a regatear, que no quieren gastar mucho. Solo que buscan alojamiento barato, cosas baratas, souvenir, bueno, todas las cosas que uno se quiere llevar a veces de India, que siempre vienen bien para allá, especie para hacer un curry, o unos pantalones medio jipones para la hermana, crema para masaje a la tía. Hello. Hello. How are you? How are you? Good. Namaste. How are you? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Ay, ay, ay. This is our country. Argentina. 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 Yeah. 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 <ríe> es muy gracioso lo de tu padre. La gente es una masa. Está todo el tiempo sonriendo. Eh, Tiene todo. Y al haber tanta gente, la contaminación se va de las manos. Es un descontrol esto. Ahí te dice que caminar un día en Delhi, solo en Delhi, o sea, es como fumar 50 cigarrillos en un solo día. Una locura. Hello. Uh, este es mi segundo chai en la India. Una masa. 10 rupias. 30 centavos de, de dólar. Una más. Amo chai. Dulce, como. No puede haber más. Pero si venía a India, tenía que tomar este chai. Es eh, clásico. Así que, salud para todos aquellos que viven en la India y les encanta el chai. Es una parada obligada. Que me lo dieron en esta tacita. Es pro. La verdad es que nunca te la dan a esta. Siempre en un vasito de cartón así. Así nada más. Después de ese chai restaurador de almas. Vamos a seguir explorando el pájaro ancho. Me metí por estos callejoncitos que son más tranquilos para que se pueda escuchar porque el quilombazo que hay afuera, en la, en la calle que es el main bazar, el bazar principal, al que vamos ahora, ni se puede escuchar. Es un descontrol. Eh, bueno, la contaminación es zarpada. Si no tenés un pañuelito, probablemente que te empiece a picar la nariz y demás. Estos son los baños que se ven ahí, los pibes. El olor que hay, ah, no sabes. A veces pasas y en la fermentación de los olores, como de la cantidad de litros de, de meada, así que se te cae, se te corra la nariz. A veces pasas caminando y no sabes que está el baño público ahí y es como, ah, se te cae la nariz, tenés que agarrar y ponerte de vuelta porque te destruye. Vamos, chomé un par de, de negocios. Bueno, ahora ya son casi las 6 de la tarde. A las, creo que oscurece a las 7 y media Así que ahora es como que empieza a bajar un poco la temperatura Y es cuando sale todo Este es el mejor momento para salir a probar el pajar gancho Al atardecer, cuando está todo el descontrol Tienda de cosas de música Miren los hand drums estos Poquita de hecho de no sé. Awesome. Yeah, I'm just checking some stuff. Yeah, yeah. It's a good stuff. Yeah. Uh, some few words like in Germany, good and bad, good and more. Ah, okay. Yeah. Cool. La verdad que yo pensé que el chaboncito, el sick, que son los que se ponen los turbantes, eh, pensé que iba a ser un estafador, que es una de las cosas negativas que tiene el pájaro gancho. A la vez tanto turismo, tanto blanquito que viene. Hello. Hey. Eh, el, al haber tanto turista, la parte negativa de eso es que está lleno de, no sé, gente estafadora que vienen y tienen todos los tipos de chamullo que hay en el planeta. Vienen, se te acercan y te preguntan de dónde son la nacionalidad y te charlan un rato, se te acercan y te son la espalda, son... Pero claramente que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, bueno, así exactamente igual. Eh, pero bueno, hay que tener mil ojos, además cuando se te acerca te pueden bolsiquear también. Es, es intenso. Es intenso estar en India, pero más intenso estar en este lugar. Muchos estafadores y además es, es todo se maneja por el regateo. Bueno, es raro que ahora no se me acerque ninguno, pero esta es la calle principal del Pajar Ganj. Y acá es donde siempre está el descontrol. Vas caminando y te dan los gritos, te dicen. Y el where are you from es el que, que va, va siempre. Porque la, es la, el, la, la, cualquier turista que nunca vino a India se los come en vivo. El, el, el gancho que te, el, para empezar una conversación. La tienen muy clara los locos, porque es como, saben muy bien cómo hacer para entrar. Porque toda persona, cuando te pregunta de dónde sos, la nacionalidad, tío sí responde al toque. 
casi hasta como con orgullo, no sé si lo pasó, pero y responde automáticamente el país, es como que es muy difícil también mentirle, no sé, tiene algo ahí. Y ahí es cuando aprovecha, cuando dice, ah, estás en Argentina, ah, y te empiezan a te tiran dos palabras en español y ya, si pueden hablarte cerca y te preguntan dónde va, de dónde vení. Y, y al ser tan amables, que mucha gente, principalmente los europeos, países donde estas cosas no pasan, capaz que es un sudamericano, estás como, no, es, no querés que nadie se te acerque, pero un europeo capaz, o un australiano, un neozelandés, viene acá y se lo comen crudo al principio. Entonces te pencan y juegan con eso, juegan con la desesperación. Más peleas, más les decís que no y más se te pencan y cosas. Pero bueno, a mí la verdad me gusta, eh, suena raro que diga esto, eh, disfruto el tema de los estafadores acá en India. Gracias a uno porque ya te sabe todos los, los, los chamudos, ya te los conoce todo, entonces como no hay nada, ninguna sorpresa. Y les sigo el juego un poco, a veces cuando estoy cansado les corto la cara de frente mar, pero si no, que se aquí un poquito la, la charla y, y ves hasta dónde llega también. Ves mucha gente que duermen, mucha gente que estafan, pero bueno, de alguna manera siempre al principio es parte de eso, siempre te van a querer estafar, siempre algo van a sacarte y si no es eso es los negocios. Al haber tanto extranjero también, acá no existe el precio fijo de nada y es todo regateo. Acá nunca va a haber una etiqueta con el precio, salvo que te vayas a lugares de clase media, media alta, ya hay negocios tipo shopping, ahí sí puede ser, pero acá en estos lugares y te cobra la, 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 la pase la cara. Y acá nos estamos acercando a la estación de tren y voy a agarrarla bien a la cámara porque acá me la van a remanotear, como quien dice. Este es el quilombazo del pajar ranch. Allá al frente, allá al frente está la estación de, de tren de Nueva Delhi, esta es la estación más grande de todo, hasta podría decir de India quizás, y el descontrol es puro. Los semáforos brillan por su ausencia, están ahí pero a nadie los respeta un descontrol. Y esto no es nada, hay veces que se pone heavy metal. Mira, no, mete un poquito para mostrarle nomás. Mira lo que es esto. Divino. Uh, no, no uso más por acá. Pero con el tiempo te vas adaptando. Estoy muerto de hambre, así que vamos a ver si podemos masticar algo. Es lo bueno que también tiene el Pajar Ganch, que está re bien dedicado. Está en el corazón de Delhi y al mismo tiempo tiene la estación de acá de tren, la de Nueva Delhi, esta misma, de donde sale también el metro para, para el aeropuerto, que cuesta aproximadamente un dólar por ahí. Hello. Hello. How are you? Well, fine. Eh, okay. Así que un golazo. Estás acá. Te quedan en un hotel barato. Compra souvenir y regalitos re barato, copado para llevarte y además tenés eh, el, el metro acá al toque para irte al, al, al aeropuerto. No sé lo que es un edito de andar filmando y esquivando gente y... y y que no pisar un soretazo y además tener que cuidado también lo que pasa es que te quieren manotear la cámara eh, mil ojos eh, pero bueno, es parte de la experiencia nunca lo hice esto de cam andar caminando con una cámara en la mano pero bueno, vamos a ver hasta dónde llego sí que me la ponen en la cámara y esta es la parte de los, de los restaurantes del Pajar Gancho en realidad hay varias partes donde la gente va a comer pero acá también se come muy bien a la vista como podrán ver eh, Comida copada y baratísima. Acá en, en, bueno, en todo India, ¿no? Podés comer fácil. Un chai cuesta que 30 centavos de dólar, 10 rupias. Una comida serán 150 rupias, ponele un arroz con algún curry que va re bien. Y ahora vamos a ver si nos podemos agarrar una buena samosa. Es mi favorito. Mira loco este con el hielo ahí. La bicicleta. ¡Hello! ¡Oh! ¡Lasi! Lassi, que es 50 centavos de, de dólar. Bueno, el Lassi es eso. Tipo yogur, una capita de grasa arriba y un poquito de azúcar, frío. Ahí va la nevat. Alucinante el Lassi. Que viene siempre bien para un día de mucho calor. Ya si no, bueno, no puede faltar. Y además llenador. Nada más. Una vaquita. La bestia. Acá, tranca. Descansando un poquito. Vamos oh, a comer una samosa. ¿Ex samosa? Ah, 
Bueno, un chai, un lassi, que es yogur ese, y un samosa. Una merienda más india. Creo que no puede haber. Y ya estoy listo. Con todas las energías recuperadas, para ir a la eh, listo para salir a la aventura. Bueno, ¿qué puedo ver? Juguetería, tienda de ropa. ¿Qué más ofrece el pajar ganch? El cambio, ojo con el cambio de, de divisa. Estafadores por todos lados, encontrar bien todo en cualquier parte del mundo. Ah, en cuanto al tema de los estafadores, lo bueno de India es que no, no hay violencia. Y los puedes sacar cagando con respeto, pero firme. Y más si sabes un par de palabritas en hindi, como por ejemplo chaló, chaló. Chaló es como, dale, fuera, fuera. Bueno, este es un negocio típico de, de acá del Pajar Ganj, donde uno puede encontrar cero de té, de Darjeeling, hasta aceites, esto que es, que es perfume, tener los, los cuencos, cuenco tibetano. Tenés estatuitas de Mistokurra, de Shiva, toda la estatua de madera, hay un par de ganellas, unos budas. Si querés llevar algo más chiquitito también, tenés estas estatuitas de bronce, que van re bien, regalitos, creo que queda como un campeón. Porque... Qué hermoso, o si te pongan. Esta de que hablo, toca la bocina. Ah, es otra, la bocina es a full. Explota. Explota el tema de las bocinas en India. Y acá con estas callejitas, callejitas, callecitas angostas. Mamadera. Te quedan los tímpanos en la mano. Pero bueno, es parte de la experiencia también. Cool. Ay. Acá la gente es muy buena onda. Estoy filmando y te si quedan mirando. Es solamente curiosidad, curiosidad pura que tienen, que tiene esta gente. Tiene una, no sé, tenés de todo. Hay gente, tenés los estafadores en lugares turísticos, que después si te meten en los callejoncitos donde vive la gente acá del Pajar Ganche, que vamos a meter un rato, no se te acerca ninguno, no hay estafadores, nada. Y tenés gente común y corriente que te mira, te cuelga mirándote, pero sin ninguna mala intención ni nada. Es solamente curiosidad pura. La verdad que es una gente muy especial. No, me ande por acá. Bueno, este es uno de los tipos callejoncitos de de pajar gancho. Silencio que, que reina es inmediato. Hay unas tianditas de chai también. La verdad que es para hacer un documental de este, de este bazar, como cualquier lugar de India. Vamos a tener agencia de viaje también. Warning con las agencias de viaje, que son unos tiburones, pero unos megalodones. Te estafan hasta siempre hacer las cosas uno mismo o a través del hotel en el que esté. También tener cuidado con los hoteles. Es mío, es, es loco, porque India tiene esa mezcla de gente muy honesta, muy buena, de un alma de curiosidad y de mucha generosidad, que te miran y los mirás y te sonríen, eh, que están ahí, súper hospitalarios. Ellos tienen la costumbre en India de, de que el invitado o el viajero o el que llega a su casa es como un enviado de Dios, entonces como una representación de su Dios. Ellos también son muy religiosos. Tenés esas cosas, ¿no? Esas cosas muy lindas de la cultura y al mismo tiempo tenés en lugares así donde hay mucho turismo. Sí, los tiburones de todo lado, ¿no? Las agencias de viaje, la casa del cambio, los hoteles, los tuk-tuk. También India es como un viaje en el tiempo. Todo se hace de la misma manera que se hacía hace 200, 300 años atrás. Tiene gente que está cociendo ahí, está arreglando ropa. Es como, creo que eso también es lo que hace a India tan especial. Hay tantas cosas a hablar de India, la verdad que es para no hacer un documental, es para hacer como 700.000. Porque es todo. La verdad que no quiero ni apagar la cámara, la dejo filmando todo el tiempo. Siempre está pasando algo, siempre pasa, hay algo de acción, hay algo que está sucediendo. Es un despliegue constante de situaciones. Está buenísimo comentar. Hello. Eh, y es por eso lo hace muy bueno. Y la gente, la gente te sonríe, tiene buena onda. Un tempito de Hanuman. Un templo en el medio del Pajar Ganj. Oh. Una peluquería. Una peluquería así en el medio del, del bazar. Hello. Comidita, kiosquito. Eh, es otra cosa que me fascina de India. Que no sé, es como muy, yo lo encuentro como muy genuino al país. Como que es, es así, tomalo o déjalo, o andate. Pero no cambia. Es salvaje, es un quilombo. Y es así, es sucio, hay olor, está lleno de gente, hace calor, pero no sé. 
la comida te puede intoxicar, te puede dar una diarrea terrible, pero, pero al mismo tiempo es real, es genuino, no cambia, es, es así. Hello. Honey. 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 Chata. Go on, honey. Oh. honey. Ah. Ah, no, 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 it's okay, it's okay. Honey, honey. Thank you, thank you. Honey, honey. <laughs> bye, 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 bye. Vamos oh, a ver el quilombazo legendario del Pajar Ganch. Esta es la parte de verdura y fruta y... Y creo que la parte de carnes, que después se lo voy a mostrar, está acá la vueltita. Bueno, hay edificios de esa, con esa arquitectura tipo Mughal, que fue el, el último reino que ocupó esta parte, hasta que llegaron los ingleses y bueno, los sacaron y los ingleses se quedaron los, desde el 1750 hasta el 1950, cuando Gandhi los sacó acá. ¡Hola! Ah, ok. Y acá tengo un pesado que me está siguiendo. Pero bueno, ahí está. ¡Eh, no, no, no! ¡Aló! ¡Sigue el jambú! ¡Eh, ok, ok, ok! Son una masa, son pesadazos. ¡Ay! Me cae de gusto. Hay algo que tiene India que me fascina. Claro, como a muchos, ¿no? ¿Dónde pasará? Ahí es loco, porque o lo odias o lo, o lo amas a India. Hay gente que no dura ni un día, o se pasa una semana en la, en la habitación del hotel y se vuelven a tomar un viaje, a un vuelo a, a Tailandia o donde hayan venido. Y hay otra gente que lo ama, que al principio puede ser fuerte, pero si le das una oportunidad y te adaptas al caos, empezás como a fluir con él. Y muchos viajeros que están viendo esto y muchos amigos con los que he venido a India van a entender lo que digo. Al principio puede ser una trompa de Tyson en la cara, en todo sentido. Pero después cuando te empezás, le das una oportunidad, hay algo que te engancha de India y bueno, en este caso para mí es mi país favorito dentro de los 40 y un poco más que he visitado. Hello. Oh. ¿Guava? No, no, it's ok, thank you. No, no, it's ok. Cuatito de fruta, la fruta es baratísima. Las 4 o 5 bananas creo que son 30 rupias, no, es un Esto no lo hice nunca, siempre vine a India y siempre fui ahí. No, de no, de no exponerme mucho, pero ahora en una cámara en la mano y centro de atención. Por eso tengo la gorra, eso también ayuda. Lugares así, hacer desapercibido es clave. Y ahora de día, ¿eh? mucha gente, te ven, pero de noche es mucho más fácil pasar desapercibido y podés hasta disfrutar un poco más sin ser acosado por la gente, por los estafadores, los tuk tuk que te quieren levantar y demás. Por eso con la gorrita y unos lentes de sol ayuda bastante. En algún otro momento, en el último viaje, vine con unas rastas que me llegaban hasta acá y no tenía gorra, nada, vine así salvaje y era casi como tenía una luz de neón en la cabeza que decía vení, vení, que me vean como una voz ceguita de acá a 3 kilómetros así que esto está bueno, ir un poquito más disimulado ayuda un montón son las tienditas donde arreglan ropa, los peluqueros, todo, es una, una cosa hermosa bueno, la contaminación ni les explico, yo la verdad no pienso en eso porque si no te vuelve, te, te hace mal pero sí, entre el hollín, la tierra, el polvo la basura que tiene la gente eh, se junta y hacen un cóctel, cóctel hermoso de aromas que hacen que se te corra la nariz. Eh, pero bueno, es, también es inexplicable, no sé, a veces es inexplicable el hecho de, de que uno le guste tanto un país así. ¡Hello! Que le guste tanto un país así y que, que tenga estas condiciones, ¿no? Pero no sé, algo tiene. Algo tiene el aire india que te enamora. Y especialmente el pájaro gancho. Lo más mejor. El bazar más intenso, interesante, salvaje de todo. De, creo que, no sé, de toda Asia, me parece. Hasta te podría decir el mundo. Qué lindo no es escuchar bocina, tío. Anoche pasé por acá y era, era un eh, troll de gente. Pero ahora se calmó. Por eso está bueno también del pájaro gancho eso experimentar el quilombo de la calle principal que se llama Main Bazaar Road pero también salir por los callejoncitos y dar una vuelta para no sé, esta otra parte donde hay muchos turistas nadie se te penca, nadie te quiere estafar alguno acá tanto va a tener algunos pesos te pega como un caramelo pero, pero por lo general es gente que está acá es la, es la clase laburadora la que viene y se gana el pan todos los días legalmente, no tener ningún estafador. Cada tanto viene uno que se te acerca, que ya lo ves venir de lejos, otra vez los estafadores, que para mí es una, es una parte clave del, del pájaro gancho. ¡Hello! Eso, tenés gente que viene y se te acerca, te saluda y te agarra y te empieza. Bueno, acá mantienen los pescaditos. Ahí me alcanza el precio, el kilo son 250 rupias. Son unos 3 dólares por ahí. 
Bueno, las medidas de higiene de la India no son las mejores, como podrán ver, los pescados ahí en temperie, la tierra que pasa y las moscas. Uh, el olor, el olor que hay ya de por sí en India y al lado en las mercaderías, gente, estoy haciendo un sacrificio sobrehumano para ustedes, pero bueno, todo sea para que conozcan un poco la cultura de otro país. Acá tenemos una venta de, de hielo, ¿verdad, amigo? ¿Ten rupees? Ten rupees. ¿Verdad? Ese pedacito ahí, 10 rupias. 80, eh, 30 centavos de dólar. Y lo que te dijeron, gente, esto es India. No, te lo corto un poquito más. Esto es lo que digo de India, que es un viaje en el tiempo. Se hacen cosas como hace 500 años atrás. Esto, esto, no sé, a mí me enamora. Que sea así, está bien, es un quilombo, ¿no? Y en pedo me agarro un, un cubito de soy hielo porque te hace un güey con la panza, pero además te morí con la diarrea de tu vida. Pero verlo es lindo. Oh, qué hermoso. Una peluquería ahí, tiendita de... ¡Hola! Especies, legumbre, tenés, no sé, hay todo tipo de arroz. Very good. Thank you, bye, my friend. Bye. La podería del barrio. Hello. Ahí. Con las medidas de higiene y seguridad, ahí el, al mango. Bueno, los pollitos se los mantiene vivos ahí adentro, pobre así. Algunos están agonizantes. Y las patitas, ahí un poquito de saumerio. Hello. Para, para levantar las moscas, que parece que no funciona mucho. Allá al fondo está el loco ahí, los cortan ahí atrás. El tema que India es como el, el poder adquisitivo es tan bajo que es muy difícil a veces comprarse una heladera o algo para refrigerar más en estas partes. Pajar Ganche es un, es un bazar de clase media, media baja, te diría. ¿eh? Mucha de la gente que viene acá, como esa gente que venía a comprar hielo, o sea, no tiene heladera, no tiene freezer, nunca vivieron con una heladera. Y al no tener heladera en las casas o los cortes de electricidad son constantes, hace que tampoco pueden refrigerar la carne. Entonces los compran a los animales que recién los preparan. Que capaz que te compran una pechuga de pollo como en ese lugar y, y todavía está calentita porque la carne de matar el bicho, o sea, fresquito, fresquito. ¿eh? Algo bastante duro, ¿no? Pero que la gente se acostumbra, aceptan las condiciones de vida que tienen según su religión. Hey, good my friend, are you? La gente acepta las condiciones de vida en base a la religión, o sea, aceptan lo que les tocó vivir en base al hinduismo. O sea, ellos nacieron según su religión para vivir así y bueno, y les tocó y aceptan, no hay como resignación acá, nadie se queja. La verdad que una vez una, yo creo una lección de vida para todos, de aceptar lo que te tocó y darle para adelante, ¿no? A veces uno se queja de lleno de cosas que, que les gustaría tener y después vienen lugares así y aprende a esta gente y medio como que te vas con un par de artesanías, un pantalón hippie y una lección de vida. Bueno, acá hay esta parte también de las verduras. Esas son, creo que, raíces de, de loto. Flor de loto. Papita. Tipo plátano. Hello, hello, my friend. Berenjenitas. Y hay cosas, verduras que no conozco, que no tengo ni idea. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es Va re bien también. También hay que tener mucho cuidado con la comida callejera, no es que todo color de rosa y todo frito. Si vas a comer comida callejera, que te lo friten ahí al frente tuyo, eh, fresco, así como esté, a veces es medio peligroso porque te puede hacer un hueco en la panza. Pero bueno, es hasta que también se te acostumbra el estómago. Al principio siempre pasa que te puede, te puede comer un malestar estomacal fuerte. El olor que hay en el aire no es... Oh, pero el olor es como una mezcla de tierra, el motor de, lo, de, el motor de gas, ¿viste? de GNC, que tiene los tuk-tuk, como este. Y mezcla de olor a caca con orina. Y al mismo tiempo hay olores como de perfumes, de especias, 
de saumerio, saumerio, el olor a saumerio que constantemente corre, claro, porque lo usan acá para espantar las moscas, entonces imagínense, hay lleno de moscas. O sea, hay siempre como nubes que pasan y se hace como algo, un quilombo, entonces el cerebro no entiende nada. Porque son olores ricos, agradables, pero al mismo tiempo todo lo otro que, que viene atrás que, que te pega en la nariz como una trompa de Tyson. Hello. Hay familia. Ah, you have familia? No, no. No, no, thank you. ¿Eh? What you looking? I'm walking, thank you. You look my shop, very big market. Oh, no, no. Just look, my friend is very big also. Big uh, what, do, what do you sell? I sell everything, everything I'm selling. And good quality and good price, Indian price. And oh, really? Quality, yes. But Not far, just here. Ah, uh, okay, I'm just gonna walk. Yeah. Thank Where you. Where are you from? I'm from... Where do you think I'm from? Uh, France. No. Australia. If you guess my country, yeah. I go to your shop. England. You have three more chances. <laughs> If you lose, if you lose, you are out of the game, okay? You have more, two more chances. <laughs> Come on, play the game. Yeah. Australia. No. France. Out. Okay. Sorry, my friend. Maybe next time. Yeah. Típico estafador que viene y te quiere cagar. Te quiere decir que... No, le dije, adivina el país, adivina el país. Te doy cinco chances. Si elige el país, voy al negocio del shop que me quiere vender algo, seguramente me quieren vender gato por liebre. Y sigue insistiendo, pibe, le di cinco chances. Entonces, esa manera hay que caerse le risa a los estafadores. Esa es la Chao. única forma. Hey, hey hello. How are you? Good. Pero bueno, en definitiva, esto es parte también de, de este tipo de lugares que a mí me fascina en la India. No sé. Creo que lo, lo hace interesante, pero si no, sería todo tan aburrido. Yo creo que mientras no usen la violencia, está todo bien. Porque hasta disfrutas de ver la, la, las estrategias que, que usan para tratar de usar. Es muy, muy bueno. A veces son muy buenas. Pero bueno, este, este es el pájaro ganch. Quilombo, descontrol, viajero, mochilero, roto, que no tiene mango, gente que viene a buscar alojamiento barato, tener mezcla de estafadores, gente local, vendedores, gente honesta, animales. Bueno, ahí están las vacas. Por lo general andan sueltas, pero ya ahora como se está empezando a hacer de noche, ya vuelven al, al corralito este, que debe ser esta familia. No, no, thank you. Oh, no, no, no. Yes, 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 yes. Thank you. Bueno, este es el, el templo Ramakrishna, que está acá en Pajar Ganj, que es donde vamos a estar terminando este videito. Lugar tranquilo de Delhi, este es un buen lugar para descansar de, del, del descontrol. El, la religión Ramakrishna es como una rama del hinduismo. Y acá, por ejemplo, está Swami Vivekananda, un prócer religioso. Es una persona que se iluminó hace, no sé, como más de 100 años. Y bueno, y hoy se, se lo adora. Espero que les haya gustado el videito. No sé, esto fue un poquito de, del Pajar Ganj mi bazar favorito que lo dije mil veces y bueno si les gustó acuérdense de suscribirse y hacer todas esas cosas che. gracias van a venir otro videito de ahí.